Bigyang layang bugso ng damdamin Sa gabing tahinig, pagkita'y kapiling Liwanag ang sa aking tumarating Ayon na Huwag kang magtagal dyan, ha? Milakad pa tayo mamaya alas 11. Oo, oh, alam ko. Sige, kukunin ko pa yung apat, eh, para dadalhin ko sa party ni Governor. O oh, sige, balikan mo na lang ako na alas gis. Bran, sa tingin mo? Tingnan mo nga ako, tingnan mo, sa tingin mo maniniwala pa sa akin ng customer ko na kulihiyala pa ako? Pwede. Sige, pasok na. O oh, sige. Bye! <laughs> oy, oy, oy. Uh... Kulihiyala ka. Oo Boys. nga pala, demure. Sige. Bye-bye. Mm. Mm. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy manhood, Junior! <laughs> <laughs> Alam mo, Daddy, ewan ko na lang kung hindi pa mag-enjoy ang anak mo kay Sandy. Pero alam mo, Daddy, bilib na bilib ako sa'yo. Mm -hmm. Hindi ka katulad ng mga ibang mga magulang na kapag nararamdaman nila nang liligo na yung anak nila eh. Yung ano ba? Yung puro paghihigpit. Eh bakit naman? Eh sa pag-aasawa rin mapupunta lahat, di ba? <laughs> Ang gusto ko kasi, makilala niya ang iba't ibang klase ng babae para pang naisipan na niyang mag-asawa. Maraming na siya. Pwede sa makapamilya. At least, hindi sa magkakamali, di ba? <laughs> Pero, Daddy, ipupusta ko talaga, ha? Ipupusta ko lang, ha? Magaling talaga tong si Sandy, eh. Kaya mag enjoy talaga yung anak mo. <laughs> Ay, ikaw nga ba may birthday? Ah, oo. Ako ang regalo ng Daddy mo. Happy birthday! Um... Ganda naman ang bahay nyo. Nasaan ang nanay mo? Ah, meron kasi kami ibang bahay. Dati namin pinapaupahan to, ngayon bakante. Oh, nasaan ang kwarto nyo? Halika na! Ay, teka muna. May maganda akong tape dito. Patutugin mo naman, oh, para maganda atmosphere. Teka, wag. Wag dito. Doon lang tayo sa kwarto. Halika, doon tayo. Halika. Happy birthday to you. To you. Happy, Happy birthday. birthday. Happy birthday. Daddy. 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 Daddy, bakit? Daddy. Bakit ba? Wala naman nakakakakak. 
Alam mo na, nandito tayo. Alam, binayaran ako ng daddy mo dito ako pinapunta. So alam niya nandito ka. Sagutin mo na. Hello? Oh, para sa'yo pala eh. Hello? Hello, Sandy. Inatake sa puso si daddy eh. Ha? Nasaan kayo? Dinala ko siya dito sa ospital sa St. John's. Patay na siya. Shit! Bakit naman ngayon mo pa itinawag? Istorbo. Sino ba yan? Kasama ng daddy mo. Daniel, ang daddy mo na disgrasya, inatake, patay na sa ospital. Ah. Hoy! Wilma! Atas mo pa! Wilma! Sandy? Oo! Ay, naku, muntik na kita, hindi makilala! Oh, Kamusta ka na? Eto, pumapasapasada pa rin. Eto nga, may kadate nga akong doktor mamayang gabi eh. Kamusta ah, ka na? Ah, oh. Tinuto mo ng pag-aaral mo ha? <laughs> naku, dahil sa gabo ha? <laughs> Bago ata ang wheels mo ha? Sumakay ka na, hiyatid ka namin. Hindi ka muna, ikaw naman eh. Eh, baka mamaya masyado tayo ma-out of the way. Eh, saan ba pumapasok to? Talagang ma-out of the way kayo dahil sa FEU ako. Huwag kayong mag-alala dahil may jeep naman dyan sa kanto. Mauna na kayo. Pag kinapos ka ng bread, alam mo na kung saan mo kami kukontakin. Noong isang taon pa ako nagdesisyon na hindi na kita tatawagan, kahit kailan. Pakiusap lang ha, huwag niyo akong pupunta sa eskwelahan at baka may makakilala sa inyo doon. Hay naku, Dai. Ang puta, kahit na-retired at edukada na, puta pa rin. Sandy, kanya-kanya tayo ng trip. Kung wala kang ambisyon na gumaan ng buhay mo, ako meron. O, sige na nga. O, basta pag nangailangan ka ng pangmatrikula, eto kami. Tsaka minsan, jumoyin ka naman sa amin. Swimming tayo sa Cavite. O, sige. Okay? Okay. Babo. Bye. Bye. Bye-bye. Ingat. Sarap ng buhay dito, ano? Para tayong milyonaryo. Doon nga ako binib sa'yo, eh. Kahit na wala tayong pera, nadadala mo ako sa lugar ng mga milyonaryo. Konting politiko lang yan. Alam mo naman, mapapait ako sa mga customers mo. Sunusunod ko sila, binibigay kong gusto nila, kaya ito. Tsaka, ano ba naman ang diferensya, no? Kaya binili mo, o hiniram, ganun din yun. mag enjoy ka rin, di ba? Oh, ano? Hindi ka bang susuming? Oh, yun na. Hindi. Let's go. Oh, wag masyado mabilis ang lakad. <laughs> Randy, ang aga mo yata. Baka mauna ka pa sa sekretarya mo. The early bird catches the worm. <laughs> oh, hindi ka ba mag-elevator? Mag-ahagdan na lang ako. I need the exercise. Matagal na ako hindi nag-chichim eh. I'll see you. Miss Wilma, pinabibigay ho ng boss ko. Palitan niyo raw yung bulaklak niya sa face. <laughs> Ang boss mo talaga, oo. Magtapat ka nga. Pang ilan na ba akong pinadala ng boss mo ng roses? May isa sa fourth floor, may isa pa sa second floor. Bali, pangatlo pa lang ho kayo. Wala akong sinabi, ha? Sige, oh. Hoy, huwag ka na mag-isip. Baka ngayon nakilala ka na ni Randy, titigilan niya na pagpapadala dun sa dalawa. Will, mali ka na. Sumabay ka na. Maaga ka yata uuwi. Ihatid na kita sa inyo. Talagang chinempo ang kolabas mo eh. Hindi ka ba ma-out of the way? Kahit ma-out of the way ako, wala. Walang problema yon. Sigurado ka bang ako ang chinempohan mo o yung dalawang pang binibigyan mo ng roses? Sino may sabi sa'yo? Cheese, miss.
Gusto sana kitang imbitahin sa loob, kaya lang ang gulo-gulo ng mga apo ng kasera ko eh. Please don't bother. I have a better idea. Bakit hindi tayo lumabas mamayang gabi? Total, Sabado naman ngayon. If you're free... I'm free! Wilma! Wilma! Ho? Oh? Telepono, para sa'yo! Sino ho, si Randy? Aba, hindi! Sandy, babae raw. Ah, sige ho, susunod na ako. Opo. Wow, ang ganda-ganda ni Wilma. Mukhang may data. Duda pa kayo. Eh, minagatid sa kanya di kotse. Ali, Sandy, ubiyak po ba kayo? Hello? Ate Wilma, sino si Sandy? Uh, Wilma? Kumusta ka na, Day? May lakad ka ba? Oo, may lakad ako eh. Hinihintay ko na nga lang sundo ko eh. Ba't ka ba napatawag? May problema ka ba? Si Brad, nag-away na naman kami ng lintik. Talagang di na ako makakatiis sa kanya. Wilma, anong gagawin ko? Gusto ko nang mamatay. Eh, ayaw mo pa kasing iwanan ng hayop na yan eh. Wilma, magkita naman tayo sa Miss Shaky, so... Talaga lang kailangan kita makausap ngayon. Natatakot ako dito. Sandy, hindi nga ako pwedeng ngayong gabi eh. May lakad ako at importante sa akin tong lakad na to. Bukas na lang tayo mag-usap. Wilma, ikaw lang ang kaibigan ko. Ngayon kita kailangan. Baka bukas patayin na ako. Hi! Ano ka mo? Wala. Sabi ko, unahin mo na lang ang lakad mo. Sige, pabayaan mo na lang ako. Wala naman ako halaga sa iyo eh. Andiyan na nga pala yung sundo ko, Sandy. Ah, alam mo, guwapong-guwapo siya. Executive, at saka siya nagpapatampo na kanilang negosyo. At paalis na nga ako. Bukas na lang tayo. Usap at, hello? <gasps> Leche kayong lahat. Pare pareho kayo. Eh! Pag kayo may kailangan sa akin, okay ako, importante ako. Pero ngayon ako may kailangan sa inyo. Mamatay na sana kayong lahat! Sandy! Sandy! Wala si Sandy, Sandy. dyan. Sinugod namin siya sa ospital. Bakit ho? Naglaslas kasi ng pulso eh. Mabuti na lang at narinig ng anak ko yung kalabo. Loka-loka kasi eh. Saang ospital niyo dinala? Ang sabi ko sa'yo, hindi ubre ang tigas ng ulo mo. Love? Mamimiss mo ba ako kung namatay na ako ng tuluyan? Natural. Hindi ba partner tayo? Sayang. May customer pa naman sana ako. Eh di si Marina lang ang padjokad mo. Ano pa nga ba? Ito lang ang binili ni Dr. Sanchez sa akin eh. Ano ba yan? Kailangan ko ba ba ba? Mm. Yung pasama dito. Yan. Masakit pa ba? Ha? Mm. Ha? Mawawala na yan. Marita, paganda mo kami na may inom. Opo. Wow! Ang ganda naman ng bahay mo. 
Ganito ba talaga mag-ayos sa isang bachelor? Hindi. Actually, si Marita nag-aayos ng bahay. Hindi naman ako. Kayong dalawa lang nakatulong mo nakatira dito? Well, nasa college pala ako na nang uh, magkasunod lang naman tayo mga magulang ko. Isipin mo, magmula nun, araw-araw, umuwi ako sa malungkot na bahay na ito. Sino to? Kapatid mo? Yan? Hindi. Si Daniel yan. Pinsan ko. Ah, Daniel? Malaki utang na loob ko sa papa niyan. Kaya ang kaldan ako ng hiram ng pera para pampunan sa negosyo ko. Eh di very close kay na uncle mo hanggang ngayon? Patay na siya eh. Pinatake sa puso. That was uh, three years ago. Pero alam mo, napakaloko ng uncle kong yun. Babaerong babaero. Piro mo, oras na lang ng kamatayan niya. Babae pa ang kasama. <laughs> And you know, would you believe? Yung nagatid sa kanya sa ospital, babae. <laughs> <laughs> Maganda ba yung babae? Nakilala mo ba? Hindi eh. Pero believe din ako ah. Tiniis niyang lamay at libing. Para lang daw hindi magulo ang pamilya ng Uncle Dan. Ah. Uh... Pero you know what? Napakalayo na ugali nitong pinsan ko sa papa niya. Ang Uncle Dan, babaerong babaero. Ito namang si Daniel. Saksakan ng torpe. Alam mo, palagay ko, ikaw ang nagmana sa uncle mo. Sinabi ng hindi totoong chismis eh. Hindi ako playboy. I'm hmm. a lonely boy. Look at this house. It's big, yet so empty. I think, Wilma, it's about time na meron akong tinadat ng asawa dito sa bahay. Pagkagaling ko sa opsina. I need a wife, Wilma. I'm serious. Will you marry me? Thank you. Congratulations, Wilma. Thank you. Congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you for counting. Congratulations. Thank you. 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 May pera nga na silo ko, pero sinungaling at panuloko. Uh, you must be Daniel. Ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka lang mas matanggad ngayon kay Randy. Mukha ka pang mas totoong tao. Bye. I'll see you. Kung hindi niya pa ako sinulatan, Hinang, hindi ko pa malalaman na pinalitan na pala ako ng pamangkin ninyo. Kaya nga, hindi ako dumalo sa kanilang kasal. After na pag-aralin ko yung pamangkin ko na yan, ikaw ang inaasahan ko na mapapangasawa ni Randy. Well, siguro hindi lang talaga kami magkapalad. Or maybe naging liberated na siya nung galing siya sa Amerika. Nawala ang taste niya sa babae. Ano, Iha? Magtatagal ka ba dito sa Pilipinas? Humingi ako ng indefinite leave sa ospital ang pinagtatrabahuhan ko. Kumusta na nga pala si Daniel? May girlfriend na ba siya? Wala akong alam. Pero madalas kong sabihin sa kanya na gustong gusto ko na magkaapo. At kung siya mag-aasawa, ang gusto ko pumili siya ng isang babaeng galing sa mabuting pamilya. Katulad mo, Iha. You remember nung bata pa tayo? Iyakin ka. Of course not. <laughs> of course, yes. Tuwing tinutukso ka namin ni Randing Bakla, umiiyak ka. I don't remember. <laughs> oh, yeah, Bakla, Bakla. <laughs> Mimosa, kilala ko ang aking sarili. You can't make me cry now. Sigurado ako sa aking pagkalalaki. Talaga? Talaga. Bakla. Bakla, Bakla, Bakla. I'm warning you. What? 
Pag hindi ka tumigil. Ayan na, pupupugin mo ako ng halik? Para patunayan sa aking lalaki ka? Ha? Di ba noon, palagi kong nasaan ninyo ni Randy? Hindi naman kita masasisi. Talaga naman si Randy ang pinakamagaling. Sa klase, sa laro, sa babae. I like him. He's my cousin. My best friend. Pero hanggang ngayon, talo ka pa rin niya. Imagine, napalago niyang negosyo niya dahil sa sariling abilidad. While you had to inherit your father's business to have one. Huwag mo kami intrigahin. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa kanya. Kailanman. Come on, Daniel. You've always wanted to be like him, di ba? Strong. Smart. Always sure of himself. Isa lang naman pagkakamali ni Randy. Hindi akong pinakasalan niya. But, his loss can be your gain. Marry me now. I'll help make you a better man. I'll even make you stronger than Randy. Seriously? Look, your mom likes me. You can like me too. But to nine natin ki Randy na nagkamali siya sa pagpapakasal kay Wilma. She can't be serious with him. Ginagamit lang ni Mimosa si Daniel just to get back at me. Eh bakit nga ba hindi si Mimosa ang pinakasalan mo? Maganda naman siya. Mas maganda ka sa kanya. Eh siya, mestisa. At matalino pa. Hindi mo lang kasi alam. Tuso ang babaeng ni. Okay, inaamin ko. She's smart, she's fun, she can be a wonderful girlfriend, but not as a wife. Eh... She can be very demanding. And she's so unpredictable. Hindi siya ang tamang babae para kay Daniel. Pero kung paniniwalaan naman natin ang chismis ng mga katulong, eh mukha nag-enjoy naman sila sa isa't isa. Panay pa nga daw ang labas. O di hayaan mo sila, that's an advantage for Daniel. Until the time comes na malalaman ni Daniel ang tunay na kulay ni Mimosa. Hindi ba? Eh, paano kung ma-inlove si Daniel kay Mimosa? Ha! Yan sigurong hindi mangyayari dahil ang alam ko, Daniel is obsessed with somebody else. Oh? Kanino? Isang babaeng nagngangalang Sandy. Ano nangyari? Bakit hindi niya niligawan? Ang totoo niyan, nagka one night stand lang naman sila. And after that, hindi na sila nagkita. Ni hindi nga niya alam kung ano apelido ng babaeng yun. Sa palagay mo, in love nga kaya si Daniel kay Sandy? Sa palagay ko, hindi. Isang gabi lang naman sila nagsama eh. Sex lang yun, hindi naman love. Palibas ang pinsang kong yun. Torpe nga sa babae. Minsan lang siya nakatikim. Akala niya in love na siya. Eh bakit hindi mo tulungan yung pinsa mo na hanapin si Sandy? Malay mo, yung pa maging asawa niya. <laughs> okay, magagawa ko yun. 
Pero hindi pa tayo sigurado kung si Sandy ay para kay Daniel. Kailangan, let him meet other girls, hindi ba? Hanggang sa matagpuan niya, tamang babae para sa kanya. Katulad ng ginawa mo? <laughs> Nagkamali ba ako? Kung hindi ko ginawa ang sistema ngayon, siguro hindi ikaw na pangasawa ko. I love you, Wilma. I love you too, Randy. Alam mo, noon pa man, kagaya mo nang pinangarap ko na maging asawa, binigay ka naman sa akin ng Diyos. <laughs> <laughs> Mukhang hindi na matatapos nung honeymoon natin, ha? Ay, nako, malapit na po pag lumobo na yung tiyan ko. Ano ibig mo sabihin? Are you pregnant? Two months na po. <laughs> Two months? <laughs> Oo. May baby na ako dito. <laughs> Sandy? Tita, pagkakataon mo na sumikat. At kapag hindi ka nakasali itong taon na ito, maghihintay ka na naman next year. Pwede maghintay. Kaga next year, gurang ka na, laspag ka na. At saka alam mo ba, si Daddy Reyes ay eh, chairman ng committee. Tapos, kasama pa siya sa jurors. Depressed ako eh. Anong depressed, depressed, depressed? Walang mangyayari sa'yo kapag depressed ka. Siguro, maliban pa dito sa ininumono, bangag ka pa kagabi. Hoy, pwede ba bumangon ka dyan? Eh, ayoko nga sumali eh. Leche. Eta, eh di ikaw sumali. Aray ko, ano ba? Hoy, for your information, hindi ko na kailangan sumali pa sa beauty contest, beauty contest niyan. Dahil ako ay nanalo na ako ng Miss Friendship sa Miss Gay Philippines noon. Ay nako, kung gusto mo magpaka-depress, pues magpaka-depress ka, wala akong pakialam sa'yo. At huwag na huwag ka manghihiram sa akin ng gown, ha? Huwag dahil hindi kita pahiramin. Diyos ko talagang buhay na ito, ikaw na nga tumutulong, ikaw pang inaapi. <gasps> Ang ganda. Hello. Yan ang maganda. Tan, tall, and very exotic. Ano nangyari kay Sandy? Ay, nako, bangag, lasing, halo-halo. Ah, ako nga pala si Madonna, talent coordinator, couturier, et al. Baka naman gusto mong sumali sa Miss Red Cross. Pwede bang may asawa doon? May asawa? Ah, uh, behave. Ah. Sandy, bangon na dyan. Bangon na dyan. Ay! Ay! Ayan! Ay, lalamig! Lalam! Mabuti yan sa'yo para mahimas-masan ka at mabawasan ang pagkalasing mo. Nasaan na nga pala si Bran? Ayun, naaresto, nakulong, nagtaon ng sintensya. Hindi na ako makikiramay sa'yo ha dahil sa totoo lang natutuwa ako sa nangyari sa kanya. Kailangan ko si Bran. Nasanay na ako sa kanya. Hindi mo kailangan si Bran. Ano ba? Nagpunta ka ba dito para sermonan ako? Nagpunta ako rito para tulungan ka. Ano, pauutangin mo ko? Ay, teka muna. Nabalitaan ko, napangasawa mo daw, Emma Datong. Sorry, hindi ako nakadalo sa kasal. Wala ako imbitasyon eh. At bakit kita iimbitahin? Para mainggit ka sa akin. Ang sabihin mo, natatakot ka lang dahil baka mabukuyin kita sa asawa mo. Amin ang hairbrush na yan. Pwede mong baguhin ang kapalaran mo. Ang kailangan lang, determinado ka. Pwede pang mangyari sa'yo nangyaring pagbabago sa buhay ko. Ano ba talaga sa jamo? Nalalam si Daniel. Ang sabi sa akin ni Randy, eh, na nagayuma mo ata si Daniel. Hindi kanya makalimutan hanggang ngayon. Ang sabi ni Randy, mula nang binyagan mo si Daniel, hindi na siya tumikim ng ibang babae. Naku! Sabi ko na nga ba eh, sulit yung binayad sa akin ng daddy mo eh. Sandy, makinig ka. Pag nagkita kayo ulit, sigurado ko maiinlab siya ng gusto sa'yo. At pwede kanyang pakasalan. Excuse me. Excuse me. Four, please. Sandy? Sandy!
Meron ka ba nakita magandang babae mo? Mga gito eh. Wala naman. Wala. Wala. Sige. Alam mo ba, sa Sabado, birthday niya. Lalabas kami at manonood kami ng fashion show. Teka, meron akong dalawang ticket dito. Para sa iyan. Magsama ka, pero wag lalaki ha. Delikado dahil baka akalain niya may asawa ka na. Wow! May dinner pa. Bongga pala tong fashion show na to ah. At saka piling-pili ang mga models. Kasi naman, ako eh. Siguro kung dumikit ako kay Madonna, model na rin ako. O, oh, edi si Madonna nalang isasama ko. Makikita mo doon si Mimosa. Siyempre, yun ang kadate ni Daniel. At kailangan makilatis mo ng kribal mo. Di dapat bongga rin ang damit ko. Makahiram na rin kaya ako kay Madonna. Tandaan mo, birthday ni Daniel sa Sabado. Kailangan may maganda mangyari doon. Agawin mong atensyon niya kay Mimosa. Actually, you don't have to take me home yet. Why don't you take me for a cup of coffee somewhere? It's late. Wala naman akong curfew sa bahay. Wala rin naman ako. But I have to go back to the office para tapusin ang pagmimiting namin bukas. Yeah, but Daniel, it's your birthday. And besides, you're always ready for your conferences kahit walang preparation. Rain check na lang, Mimosa. Any day, but not tonight, okay? Alam mo, Daniel? Kahit kailan, coin ka talaga. Tonight, tonight Won't be just any night 
Boss, pwede mo kitawag? Tonight. Wala nang ibang pwedeng tumawag sa akin ngayong gabi. Pero, Mr. Daniel, pag sinagot kita ngayon, mawawala ang pananabik mo sa akin. Kaya, manigas ka dyan. Kailangan... Personal kang pumunta rito. Come on, answer the phone. <laughs> tonight, tonight. Thank you.
she can be wild as a tiger. The next minute, meek as a lamb. <laughs> Are you in love with her? <laughs> Am I in love with her? I'm crazy about her. Enough to marry her? Ano? Okay, yung dalawa. Ito na ang yelo nyo. Tama na yung bira. May pasok pa kay bukas. Yes, boss. <laughs> Dito ako bilib sa misis ko eh. Daniel. <laughs> bilib ako rito. Si Daniel. Hindi pa po siya dumarating. Dati po ang aga-aga niya pumapasok. Nauunahan pa po niya kami. I have to see for myself. Excuse me, ma'am. Sino po sila? Kailangan ko siya makausap. Inatake ng altrapesya ng mama niya. Kailangan ko ang pirman niya sa ospital. Okay, so he's not here. Where can he be? Kapag ho may problema yon. Doon lang siya nagkukulong sa bahay na pinauupahan nila. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Madalas ako magpunta sa mga bars at nightclub. Ipinagtatanong kita. Kahit na nga nung namatay na ang papa, hindi ko na pinaupahan ang bahay nito. May itatanong sana ako sa'yo eh. Huwag sana magalit. Ano yun? Tumatanggap ka pa rin ba ng ibang customers? Nagbagong buhay na ako, Daniel. Matagal na. Anong trabaho mo? Um, kung ano-ano. Nagditinda ako ng damit. Alahas. Dati naman ako modelo, kaya marami akong kaibigang mapagbibilhan. Um, Ko, anong oras na ba? Di pa tayo kumakain, Daniel, ha? Hindi pa ako nagugutom, eh. Ikaw na lang ang pananghalihan ko. Daniel! Tama... At... Daniel, magluluto pa ako. Masarap ako magluto. Oh. Mas masarap ka. Nay! <laughs> Daniel, babalik ka pa sa opisina. Dan... Bayan mo sila. Daniel, babalik ka pa sa opisina. Ano ka ba? Oh, ayan, may tao. Baka meral ko lang yan. Sandali lang. Hi. Anong ginagawa mo dito? Well, nung hindi kita naabutan sa opisina, I thought you were with your customers. I'm glad to find you here. Daniel, sini... Oh. Looks like I interrupted something important. Ninang, andito na ho si Daniel. Anong nararamdaman mo? Anong masakit? Wala na. Sabi ng doktor, magaling na daw ako. Mimosa, saan mo natagpuan tong si Daniel? Sa inyong bahay pa upahan. May bisita siya. Ewan ko kung sino yung babaeng yun. Sino ang babae? Yung mumurhin, kaladkarin. Ma, hindi ko kaladkarin si Sandy. Anong klaseng babae ang basta na lang sasama sa'yo ng magdamag? Binabalaan kita. Hindi ka pa pare sa nasira mo, Ama. Naintindihan mo? Oo, oh, Mama. Good morning, Ma. Good morning. So, you're ready to go to the office. Oh, akala ko ba ayaw mo na mag-nurse? Ginagawa ko lang to para kay Ninang. Hintay mo matapos ang inorder kong nurse's uniform. Kaysa kumuha pa ako ng private nurse, di si Mimosa na. <laughs> oh, nag-almosal ka na ba, Iho? Ah, uh, so office nila, ma. Bye. Mm. Ah, salamat nga pala sa ginagawa mo sa mama. Sure. Bye.
Oh, sige. I'll go ahead. Opo, paano? I'll see you later. Oh. Hey. Bakit ka umiiyak? Wala. Kailangan mo ba ng pera? Iniinsulto mo naman ako eh. Pera lang, iiyakon ko. I'm sorry. Mahal naman kita eh. Alam mo yun, di ba? Daniel, sawang-sawa na ako sa buhay talaga. Siyempre, mahal na mahal kita. Gusto ko na magka-baby. Gusto ko na mong magka-pamilya. Gusto ko maging asawa mo, Daniel. Parati na lang pa tayong ganito. Patago ko magkita ni hindi mo malang kong pinapakilala sa mama mo. Ano ba talagang balak mo sa akin? Pag-usapan natin yan. Pero hindi ganito nagmamadali ako. At saka, marami akong gagawin sa opisina. I'll see you later. Okay? Okay? See you. <laughs> Ma, pinatawag niya raw ako. Iha, iwanan mo muna kami sandali, ha? Oho. Halika, Iho. <coughs> Daniel, napanaginipan ko na naman ang papa mo. Gusto na niya akong sumunod. Mama naman, nagiging hypochondria ka na eh. Humihingi siya ng tawad sa akin. Sa lahat ng mga nagawa niya sa akin, nung siya'y nabubuhay pa. Mahal ka niya, Mama. Nabanggit niya sa akin yun. Mahal ka niya. At mahal mo ako, Iho, hindi ba? Kaya bago sana ako pumanaw sa mundong ito, gusto ko naman, anak, malagay ka muna sa estado. Si Mimosa, gusto kong mapangasawa mo. Kasundo ko si Mimosa. At alam ko, iho, magiging mabuting manugang siya para sa akin. At mabuting asawa mo. Pero mama, mayroon ko ko yung pagbigyan sa bagay na yan. Hindi ko mahal si Mimosa. Kapag hindi mo ko pinagbigyan, itatakwil kita. At hindi kita patatawarin hanggang sa kabilang buhay. Pero, Mama, hindi na ako bata. Ah. Ako ang dapat ah. mag-decision sa... Ah. Ah. Mama? Ah. Ma? Ah. Mimosa! Ah. Mimosa! Ah. Ang Mama! Ninang! Ah. Ninang! Ah. Ninang! Ah. Ah. Danielle, we should try very hard not to upset her. Doctor's ah. orders. Ah. Ninang? Vallejo Enterprises? Aha. Uh -huh. Dumating na ba si Mr. Vallejo? Ma'am, pwede yung tumawag kayo ulit? Kasi busy siya sa conference eh. Pwes, sabihin mo sa kanya, magsabi naman siya kung busy siya o hindi siya makakarating. Ayokong nagluluto ng mapapanis dahil walang kakain. <laughs> ano? I would like to make a toast. To my mother? May you have more birthdays. Thank you. Cheers. 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 <laughs> to my favorite Ninang. To my beloved auntie. Thank you. Oh, yes. To my best friend, to my komare. Although you added another year, but they say, kalabaw lang ang tumatanda. <laughs> 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 To my son, Daniel. 
and to my future daughter-in-law, Mimosa. Wow. Cheers! Hello? Hello? Andiyan mo si Wilma? Wala po eh. Umalihat sa punta kina Daniel. Bakit? Ano okasyon kina Daniel? Ewan ko po. Narinig ko may handaan daw eh. Ganun ba? O sige, pakisabi na lang kay Wilma kung pwede pagdating niya, tawagan niya si Sandy. Opo. Etong bayad. Aba. Paano ko ibibigay ang salary increase sila? Kung di nila ayusin ang trabaho nila. Uh, uy! Ano ba? Huwag mo pa kalaman? Ikaw putang ina mo, tarantado ka kung ayaw mo na sa akin, magsabi ka. At kayang-kaya kitang palitan kahit nasa sampul lalaki pa. Anong palagay mo sa akin? Laruan mo? Basta ka nalang hindi magpapakita? Ni hindi ka marunong magpaalam o tumawag man lang. Pinagmumukha mo kong tanga sa kaasa sa'yo. Kung ayaw mo na sa akin, pues ayaw ko na rin sa'yo kahit na mayaman ka. At hindi ikaw ang klase ng lalaking pakakasalang ko. Walang paninindigan. Sandy, sandali. Sandali. Magpapaliwanag ako. Ano ba? O baka naman idadahilan mo sa akin na marami kang trabaho dito. Eh, na natutulog ka sa bahay? Nung pinagluluto kita, wala ka bang trabaho dito? Hindi ba kaya ka nga parating nagmamadali dahil baka mahuli ka sa trabaho mo? Walang bayad! Nagtapat si Daniel kay Randy. Ang sabi daw niya, hindi niya talaga gusto si Mimosa. Eh bakit siya pumayag na magpakasal sa babaeng yun? Napilitan. May alta presyo ng kanyang mama at ikamamatay ng mama niya pag sa iba siya nagpakasal. Yan ba ang lalaking pinagtutulakan mo sa akin? I'm sorry, Sandy. Hindi ko naman alam na ganyan ang mangyayari eh. Sorry, sorry. Ngayon pa, eh, tinamaan na ako dito. Wilma, anong gagawin ko? Eh, natutulong ko na rin mahalin yung leching lalaking yun. <laughs> oh, maaga ka. Naku, talaga sabik na sabik kang malaman ng frog test mo, ha? Positive. Siguradong matutuwa si Mister sa ibabalita mo sa kanya. Nari! Cheers! Salamat. O, oh, yung mga abay naman. O, oh, padre. Magkita-kita tayo sa reception, Salamat. ha? Okay, Dao, sige. Dapat okay. dito ka. Ready, ha? O, kumagay dito ka naman dyan naman. Ano ba? Tingin ka naman sa camera. Smile.
Randy, Randy, gising. Hah? Bagaimana? Hah? Oras ni ata. Ano? Sandali lang. Sandali lang. Magbibis lah aku. Sandali. Sweetheart, sandali lang ha. Wag mo muna ilabas. Pigili mo ha. Bye, baby. Thank you. Pupunta ako si baby tapos tuloy na ako sa opisina. Baka naman pagkagaling mo ng opisina eh kung saan ka pa dumitur, ha? Okay. Six kilometers ito, magmula sa opisina. Mm. Off ako na five, two minutes pagbaba ako ng elevator. Mm. And another two minutes, papunta ako ng parking lot. Kung gusto mo, nandito na ako 5.05 eh. Hmm, napaka-exagerado mo naman. <laughs> o, oh, paano? <laughs> Nako, pupunta ka ng opisina, nakaganyan ka lang? May papalit ako sa auto. At saka ayaw mo nun. Ganito lang ako kasimple, papasok ako ng opisina. Di wala ng babaeng papansin sa asawa mo. Eh, may papansin pa ba naman sa'yo? Ang laki-laki na ng tiyan mo. John, nasa ng tiyan ko? Huminga ka na, huminga ka na, nangangasul ka na. <laughs> Tuloy na ako, ha? Wilma! Ay, eto, pakitabi naman. Ako na magpapakain sa kanya. Kumusta ka na? Eto, nakaraos na rin. Nahirapan ka ba? Hindi naman. Nakita mo na ba yung baby ko? Sabi ni Randy, teka, may kinakain pa ako. Sabi ni Randy, kamukha ko raw. Sa tingin ko naman, kamukha niya eh. Day. May sasabihin ako. Buntis ako. Kailangan ko ng pera. Gusto ko ipalaglag ang bata. Sandy, hindi mo pwedeng gawin yan. Anak mo, papatayin mo. Eh, anong gagawin ko? Nagpakasal na sa iba yung lalaking nakabuntis sa akin. Paano ako mabubuhay? Wala naman akong trabaho eh. Alam mo, Iha, si Daniel ay madalas namin pag-awayan ng kanyang nasirang ama. Kasi ang gusto ng kanyang ama ay lumaki rin si Daniel na bruskong katulad niya. My late husband was a self-made man. Mandalas niyang ipagmalaki. Nakaranasan at pakikipagtunggali sa buhay at hindi edukasyon ang nagturo sa kanya para maging matagumpay. Kinailangan kong protektahan si Daniel sa kagaspangan ng kanyang ama. Kaya nasanay siya na laging nakasandal sa akin. Maswerte siya akong napangasawa niya. Naging malakas dahil sa buhay sa Amerika, pwede rin niyang sandalan. Paano ba naman tayo magkakanak niyan? Kung panayinom mo ng pills? Hindi ako magpapabuntis hanggat hindi tayo bumubukod ng bahay. Hindi ko kayang pagsabayan ang pag-aalaga ng isang bata at ng isang matanda. Hindi natin may iwan ang mama. Kailangan niya tayo. Kailangan ka niya. Uh, I don't believe her. Umumbra naman ang ibang mga nurse bago ako dumating, ha? Daniel, hindi ako nagpakasal sa'yo para maging personal maid ng nanay mo, ha? Ayoko na maging chimay ni naman. Ayoko na. Imagine, tatong taon ako na sa ospital sa Amerika. Walang inalagaan ko, di puro may sakit. Ayoko na magsilbi ng ibang tao. I deserve some rest. Mimosa, ano ba? Baka marinig ka ng mama. Yan naman ang hirap sa bahay na ito eh. Lahat takot kay mama. Darling, kung bubukod tayo, mas magiging maligaya tayo. Mas magkakaroon tayo ng privacy, ng independence. I'm sure you can tell her nicely. But be firm. Okay? Oh, eto na ang groceries mo. Ibinili rin kita ng vitamins para may sustansya ka naman sa katawan mo. Hay, naku, ang tigas ng ulo, ha? Sinabi ko na sa'yo, masama ang sigarilyo para sa bata. Masama rin ang pagmumukmuk. 
Hindi ka na lumalabas. Namumutla ka na. Daig mo pa nagluluksaan yan eh. Akala mo ba natutuwa ako sa nangyaring ito sa akin? Ewan ko ba kung bakit ako nakinig sa'yo na dapat ituloy ko itong pagbubuntis kong to eh. Eh bakit? Ginusto mo rin naman yan eh. Sandy, nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Pero tinitiya ko sa'yo, pag nakapanganak ka na at nakita mo na anak mo, magbabago ang tingin mo sa buhay. Oo, magbabago nga. Dahil madadagdagan na naman ang komplikasyon ng buhay ko. Sigurado ako, bugbog sarado na naman ako nito kay Bran. Tsaka na natin problemahin si Bran pag nakapanganak ka na. Naku, uh, hindi na nga pala ako magtatagal. Kasi yung sabi ko kay Randy, eh, sandali lang ako. Ito nga pala yung pambayad sa renta. Hmm, ang kulit mo, ha? Hindi ako magpapasalamat sa'yo, ha? Baka na mo to. Alam ko, kaya ganito na lang pagmamalasakit ko sa'yo. Sige. Dapat lang talaga makihati ka sa problema ko. Hindi ito birth control pills. Ito ay pangkaraniwang gamot na pinapainom sa mga babaeng nagkaroon na ng operasyon sa matres. Ah, uh, incidentally, pakisabi naman kay misis na gawing regular ang pagbisita sa akin. Baka sakaling magawa natin ang paraan ng kanyang hindi pagbubuntis. Gaya nga unang sinabi ko sa inyo, mama. Ayon sa doktor, kailanman ay hindi na kayong magkakaupo kay Mimosa. Mimosa, totoo ba yon? Nagpa-opera ka sa Amerika? Iwanan mo yan. Lumapit ka sa akin. Sa lahat ng paglilingkod na ginawa mo para sa akin, maraming salamat. Ang pera at mga alahas na binigay ko sa iyo, maaari mo nang itago. Pero huwag panluloko. Naginawa mo sa akin! Alam na alam mo. Napangarap ko magkaroon ng apo sa pag-aasawa ni Daniel. Bakit ka naglihim? Tinanggal lang ka na pala ng matris. Pinaniwala mo! Uh, ah, mama. Uh, uh, mama. Uh, yeah. Mama. 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 Yeah. Mama. Mama. Rita! Mama. Isabel! Tumawag ka rin ng doktor! Please! Daniel! Mama! Wala rin akong kaalam-alam tungkol sa operasyon na sinasabi mo sa akin. Lito-lito na pinsan eh. Hindi ko alam kung saan natatapos ang kanyang kasinungalingan at kung saan nagsisimula ang kanyang katapatan. Ma'am, si Aling Mimosa daw po. Ay, anong Aling Mimosa? Ma'am Mimosa, no? Kapag palaeng kay Aling-Aling si Daniel. Nasa ita sila, hindi ko na nga maasikaso eh. Namimerwish yung anak ko. Oh, playing the... devoted mother. <laughs> well, I'm playing the devoted wife at sinusundo ko si Daniel. Excuse mm -hmm. me. Hello, guys. <laughs> I hope I'm not interrupting something important. Well, just talking shop. Ah. Uh, Mukhang napapasarap yata. Baka nakakalimutan mong hating gabi na. Oh, Bimosa, it's my fault. Masyado ako naging madaldal eh. Nakalimutan ko yung oras. <laughs> well, darling, I think it's about time you head for home. You're a married man now. At hindi mo dapat nasa basta iniiwan ang mag-isang asawa mo. She gets worried too, you know. Uh, uh, Madala! Sandali! Pinagluluto kita ng tanghalian. <laughs> Madonna! Ay, naku, ang kulit-kulit, ano? Sinabi na may ginagawa ko, masusunog to niluluto ko, eh. Ano ba? Palimit na lang, palimit yung sakit, eh. Mahanganak na yata ako. Mahanganak ko lang naman pala, eh. Ay! Mahanganak ka! Mahanganak ka! Sandali, sandali! Ah, Juan, Juan, ah, ah, ipitin mo, ipitin mo, ipitin mo, ha? Ah, huwag kang hire, huwag kang hire! Ah, sandali, tatawag ako, sandali! Ah, Diyos ko, Panginoon ko, ah, five, six, eight, five, eight, five, mmm, pogi-pogi ni Danny Boy the third, mmm, 
ay nako tita, pihadong maraming paluluhay mga bakla ito paglaki. Hoy, hoy. Ikaw ang magtuturo dito ng pagkakabalahan niya, ibabae e, ha. Bakit? Ano tama? Kit hmm? kit. Hi Sandy. Ito ba yung baby mo? Well, malalaki yung baby ko. Wala ka pa bang plano ipaalam to kay Daniel? Gusto na kasi niya magkaanak eh. Gusto niya na maging daddy. Akin to. Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil pinigilan mo ako magpalaglag. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, meron na ako matatawag na talagang akin. May asawa naman siya. Di yun anak niya. Operada si Mimosa. Hindi siya pwede magkaanak. Nakarma siya. Magdusa siya. Wilma, ipangako mo sa akin na hinding hindi mo sasabihin kay Daniel na may anak siya sa akin. Hello? Hello, Daniel. Si Wilma to. Oh, Wilma. Napatawag ka. Pwede ba tayo magkita sa labas? May importante lang ako sasabihin sa'yo. Sandy? Pwede ko ba siyang papasukin? Bakit mo siya sinama dito? Sorry, Sandy, kung sumira ako sa usapan natin, ha? Pero panahon na para malaman niyang katotohanan. Siya naman ang ama, hindi ba? Kamusta ka na, Sandy? Eto, nagtatago. Gusto ko sana makita ang bata. Pero huwag kang magalala. Hindi ko siya kukunin. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa inyong dalawa ni Bran. Kaya nga kami lumaya sa bahay ni Bran. Lalaya siya anumang araw ngayon. Walang ibang nakakaalam ng lugar namin ito. Simula ngayon, ako nasasagot sa lahat ng pangailangan niyong mag-ina. Sobrang nahirap ni Wilma sa inyong dalawa. Ako ang dapat katulong mo sa pagpapalaki sa bata. At saka meron na rin ako sariling pamilyang dapat asikasuhin. Isa pa, natatakot ako baka makahalta si Randy. Nagawa mo ng lahat ng dapat mong gawin. Naintindihan kita, Wilma. Hi, honey! Mm. Mukhang napaaga ka. Eh, hey, ikaw. Saan ka galing? Kinainay. Napapadalas yata ang dalaw mo sa inay mo, ha? Kasi pinatawag niya ako. Eh, sabi niya, baka magpatayo siya ng karinderya. Mangutang ata uli. Eh, ang sabi ko, tatanungin mo na kita. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang. Ah, teka, magmerienda muna tayo. Nagpaluto ako ng ginatang mais bago ako umalis. Mabuti pa siguro. Sabihin mo sa inay, pag may kailangan siya, siya na lang pumunta rito. Gusto ko nandito kapag umuwi ako. Ano ho yun? Si Sandy ho? Wala akong Sandy rito eh. Ah, baka yung dating may ari eh. Nabili uh -huh. na namin to eh. Doon ho kayo magtanong sa kabila. Salamat ho. 
Hoy, Bran! Kailan ka pa lumabas? Ngayon lang. Wala na si Sandy dyan. Kailan pa? Pagka panganak... Eh, hindi ka pa sinabi. Eh... Ano? Eh, ano eh, nagbunti siya. Hindi naman namin alam kung sino ang ama ng anak niya. Halika muna dito, may iniwan siya sa'yo eh. Thank you very much, you're Madonna. You're very, very welcome, and I'm glad you're happy about your dress. Bakit? Kung hindi ba ako bilib sa'yo, babalik ako dito? O basta, if you need anything, please come around. Thank you. Okay. Bye! Bran? Ano ba? Ay, aray ko! Aray ko! Ano ba? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko alam kung nasa si Sandy eh. Gusto mo talaga malumpo, no? Ay, nako, kahit patayin mo ko, talagang hindi ko masasabi sa'yo kung nasaan siya. Hmm. Aray! Nasaan sabi? Ito naman, namumuwersa. Pwede naman daanin sa konting karinyo, eh. Aray, ulo ko ba ako? Diyos ko. Nadurog yata mga bitukak ko. Ba't isi Wilma tanungin mo? Sino kasama mo rito? Yung isa kong mananahe at saka yung boyfriend ko, pero wala siya dito, nasa probinsya. Babalik sa pasukan. Sa pasukan pa pala eh. Dito muna ako. Ha? Huh? Ayaw mo yun. May kapalit ka agad ang boyfriend mo. Huwag mo lang akong gapangin gabi-gabi kung gusto mong magkasundo tayo, ha? Oo, hindi mo ako ganun, ha? Paghahin mo nga ako ng makakain, di pa ako nananghalian, eh. Sandali. Anong oras na? Saan ka ba galing? Akala mo hindi pa ako nakakahalata, ha? Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan sa labas at lagi kang ginagabi ng uwi? Para tayong hindi mag-asawa nito, eh. Maghapon kang wala. Ginagabi ka lagi, tapos pag uwi mo, hindi ka nagsasalita. Ano ba gusto mo palabasin, ha? Ano ba? Sinasadya mong ipakita sa mga katulong na napilitan ka na magpakasal sa akin, gano'n ba? O gusto mo lang ipakita dito sa bahay na ito na ikaw lang ang hari kaya wala kang pakialam sa pakiramdam ko? Asawa mo ako, for God's sake! And whether you like it or not, mananatili tayong magkasama dito sa bahay na to for a long, long time! I demand that you give me respect! You cannot just come and go like I do not exist! Naintindihan mo ba? Damn you! Dali, buksan mo itong pintuan na ito! Kailangan tayo mag-uusap, ano ba? Buksan mo ito! Ah! 
Alam mo, kailangan ng ating club ang kabataang opisyales. <laughs> At may tsansa kang manalo sa mga kabataang miyembro ng ating club. Sa ganda ng asawa mong yan, marami kang makukuhang boto. <laughs> Galing ako sa Holy Land, nakita ko yung pinaglakaran ng ating Panginoon. Naku, ewan ko ba pag nandun ako, tumatay yung aking balahibo. Excuse me. Ano pare, pumunta kayo ng visis mo, maganda doon sa Holy Land. Pare, that's a good idea. Vallejo Resident. Hello? Wilma? Si Branto? Puro na nga lang kami trabaho eh. I'm sorry, you've got the wrong number. Yes, once in a while, we need rest. Pero si Padre, mukhang sa Paris lang nag-enjoy ah. <laughs> ano nga ako palang kinakwento nyo kanina? Ah, dapat sumama kayo mag-asawa. Mm -hmm. May tour group this Holy Week. Ah. Dapat nga kasama ako uli. Sigurado ako pagpapalain kayo mag-asawa bilang kristyano. Sweetheart, mm -hmm. sounds like a very nice idea, no? Mm -hmm. Matagal na naman tayong puro trabaho na lang. Nako, oh. may nanluloko ata sa telepono. <laughs> sa Paris lang. Hello. Na. Marami akong alam tungkol sa buhay mo. Pwede kitang guluhin. <laughs> ano mong kailangan mo? Sweetheart? Sino yan? Ah, wala yung aking hairdresser lang. Kinoconfirm niya appointment ko bukas. Oh, mare. Oh, sige, bukas. Tiyan ang lakad ng umaga. Sa trip. Teka, doon tayo. Hindi ako pwede magtagal. Oo, oh, ikaw naman, oh. Paminsan-minsan lang naman tayo nagkikita, eh. Nakikiusap ako sa'yo, ha? Huwag mo nang guluhin si Sandy. Nananahimik na siya. Hindi ko naman siya guguluhin, eh. Gusto ko lang sa makita at kumustahin. Mas maba yun. Excuse me, sir. Tsaka, matagal kaming nagsamang para mag-asawa. Tapos ako na lang ba makakalimutan yun? Eh, hindi mo na naman siya mapapakinabangan eh. Ayaw niya nang bumalik sa dati niya trabaho. Oo. Oh. Ah, anong gusto mo inumin? Mortar ka na, huwag ka na mahiya. Ikaw naman magbabayad niyan eh. Baka nakalimutan mong poker ang paborito kong laro. Basang-basa kita. Sino ba talaga ang gusto mong guluhin? Si Sandy o ako? Wala akong sabing gustong guluhin eh. Gusto ko na muli sa probinsya. Kaya nga, bahala kong magbagong buhay na eh. Pero kulang pamasahe ko eh. Magkano ba kailangan mo? Liman libo. Mayaman naman ang pangasawa mo eh. Pwede bang madalaw ang pinakamagandang baby dyan? Pasok ka na! Para kay baby. Anong balita? Akala ko ba Sabado ka pababalik? Nag-worry ako eh. Tumawag si Wilma. Ang sabi niya, nakausap daw niya si Brad. Hindi niya sinabi kung saan ka nakatira. Hindi ako mapalagi eh. Siguro dito na muna ako para mabantayin ko yung dalawa. Randy, kailangan kong tulong mo. Sakal na sakal na ako dun sa malaking bahay, kaya nandito ako sa kanilang paupahan. I need your help. Kailangan kita makausap eh. Tungkol sa amin ni Daniel. Please. Well, after your meeting then. Thank you. I knew I could still count on you. Hihintayin kita. Okay. Thank you, Randy, ha? Bye. Oh, tulog ka na, ha? <laughs> okay sa daddy. Anak. Alam mo, hihiwalayan ko na si Mimosa. Gusto ko, ikaw at ang ating anak, ang makasama ko habang buhay. Sana ganun kadali yun.
Nakausap ko na ang abogado ko. Walang bisa ang kasalamin. Dahil alam ni Mimosa na hindi na siya magkakanak pa. Niloko niya kami. Marami siyang nilokong tao. Nandaya siya. Dalawang araw na siyang hindi umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya nagpapalipas ng gabi. Ano sa palagay mo? Do you think he's having an affair? I don't know. Matagal na kami hindi nagkakausap ni Daniel. Baka meron siyang kinaluloko ang lalaki. Ganyan baka baba ang tingin mo sa pinsan ko? You know I married a mouse. He's a weakling at alam ni Daniel ko nung tingin ko sa kanya. Then why did you marry him? Dahil galit ako sa'yo. At naisip ko that Daniel wasn't such a bad substitute. I see. At sa'yo yung dalawa ni Daniel. He's the richer Vallejo. Eh bakit ka pa nagre-reklamo? Eh nakuha mo na ang gusto mo. Because I realized that money isn't everything. I want somebody to make me happy. You can make me happy. I'm happily married, Mimosa. Yeah, I know. But only for tonight. I'm so lonely tonight, Randy, please. Wag, Mimosa. Kahit isang gabi lang, ngayong gabi lang. Katulad na nasa Amerika pa tayo. Iba noon. Magnobyo tayo. At, Mimosa, hindi itong paraan para malutas ang problema niyong mag-asawa. Alam ko. Alam ko, Randy. Pero kailangan kita ngayon. Hindi mo ba ako na-miss kahit konti? We used to love each other, remember? If you cannot be a good wife, let me be a good husband. Get out. Kung ginamit mo si Daniel noon, para makaganti sa akin, huwag mo kong gamitin ngayon para makaganti sa kanya. I said get out. Trabaho eh. Halika na sa kwarto. Bubuhatin mo kita. <laughs> Loko. Alalayan mo na lang ako. Oh, oh. Ano? Brad? Ito na ba drama ng buhay mo ngayon? Ang magbahay-bahaya? Ano ba lulutuin mo? Sigurado bang imbitado ako? Nanay na ako ngayon, Bran. Yun nga eh, nabalita ako. Buha ka lang inamuha. Nagpabuntis ka sa iba, nalingat lang ako. Hindi ka nalingat. Isang taong ka rin nakakulong. Ano ba kinaasa mong gawin ko? Mamatay sa gutong. Ba, leching to! Ang taasan ng boses mo, ano ba pinagmamalaki mo, ha? Bran! Ano ba nasasaktan ako? Bakit? Ako ba hindi nasaktan? Partner tayo, Santi, baby. Kung meron mang kakala sa atin, ikaw. Ako! Uh, ha? Aray, Shep. Brent! Ha? Pabayaan mo na ako! Gusto ko na magbagong buhay! Paano? Pakakasala ka ba nung lalaki na nakabuntis sa'yo? Eh, may asawa yun? Gaga? Ayoko nang bumalik sa'yo, Bran. Pwede ba intindihin mo naman yun, oh? Huh. Bakit? Nakalimutan mo na ba itong mga halik na... Bran! Huh? Ayoko! Huh? Bran! Huh? Ayoko na! Ayoko na sabi eh! Ilang taon mo na rin akong pinakinabangan? Ayoko na! Saan mo punta? Sandy! Ay, ba? Bakit ka nalimang bata? Bakit ka nalimang bata? Bawa kayo sa polis, sabihin mo punta ka agad dito! Bilis! Yan ba anak mo? Pogi ah! Nahihira ka naman. Nakakalimutan mo yung pinagsamahan natin. 
Di mau kinolong Nino. Lebih nyegah apa ya? Tak tanggapi kayak simpahannya. Umalis kena beran. Kau ayo mau abu tarik polis di to, at mau balik sambil angkuan. Umalis kena. Cegah. Ini kita apurain dal alam kuna ini bagus kalah. Tapi itu tanda mu. Ini pakut tapus saya. Pak balikkan kita. Tanda mu itu ah, pak balikkan kita. Apa pano sweetheart? Bale, pagdating ng kadil kong kanidian, iti dinner ko siya sa labas. Basta itawag mo na lang para malaman ko kung magpapaluto ako ng hapunan. Mami, naghahanap po sa inyo. Sino raw? Yun daw po tinawagan ninyo, yung taga pest control. Ah, good morning, sir. Ay. Good morning, ma'am. Morning. Ako si Mr. Quintin, taga super termite control. At tinawagan ako ng misis nyo para isorbe itong buong bahay ninyo eh. Eh, sir, ma'am, nagpumili itong pumasok eh. Hindi, okay lang yun. Sige. Ngayon ba appointment mo dito? Oh, remember? Bye. Bye. Saan to yung gate? Bakit ka pa na parito? Paano eh? Kinapos ako eh. Akala ko umuwi ka na sa probinsya. Eh, tuwi na sana ako eh. Nasira yung tren. Next year para maayos. Bahala ko sana mag-iroplano na lang ako. Maliwanag ang sinabi mo sa akin na hindi ka namang mamolesta ulit. Okay itong bahay mo. Mukhang mamahal itong mga gamit. Maupo ka nga. Mas mabuti pa nga siguro kung ibigay ko na sa'yo ang pang-eroplano mo. Nakaka-nervyos kung magtatagal ka pa rito. Ikaw naman. Thank you, ha. Hello? Hello? Uh, pwede makausap si Mrs. Vallejo? Speaking, sino to? Makinig kayo, Mrs. Vallejo. Ayokong masakta ng inyong kalooban, pero may babae ang inyong asawa. Sino kang punyeta ka? Just call me, Bran. Tsaka isa pa, may anak na sila. Uh, Mrs. Vallejo? Nakikinig ako. Kung gusto niyo malaman ibang detalye, pumunta kayo sa La Chiria. Mga alauna. At siya nga pala, walang impormasyong libre. Magtala kayo ng dalawang libo. Gago, wala kang magawa sa buhay mo, ano? Hmm. <laughs> Ang chip mo naman, tatagal ba ang dalawang libo? Eh, yun nga lang, binagsakan na ako eh. Mrs. Vallejo? I'm Bran. Sit down. Ano yung sinasabi mo sa akin sa telepono tungkol sa pagluloko ng aking asawa? Kung kasing ganda mo ang asawa ko, hindi na ako magluloko. Hindi ako nakipagkita sa'yo para makipagbolahan lang. Okay. Let's talk business. Ito. Inuwi ang kita ng barel. Tira mo. Oh, huwag kang matakot. Walang bala yan. Tuwing weekends, sasama ka sa akin. Magta-target shooting tayo. Tuturoan kita ang ipagtanggol mo ang sarili mo kay Bran. Hindi talaga ako titigilan nun. Hindi niya kasi matanggap na kaya ko siyang iwanan. Kailangan mailayo ko kayong dalawang Danny Boy. Kailangan maiwanan ko na rin si... Mimosa. Natatakot ako, Daniel. Parang, parang hindi si Mimosa ang tipo ng babaeng patatalo ng walang laban. Si Bran naman, alam mo... Huwag kang matakot. Alam ng Diyos kung sino na sa katwiran.
Diretso to ng asawa ko. Dito pala kayo nagtatago. Bakit? Anong kailangan mo? Tinatanong pa ba yan? Hinahanap kong asawa ko. Nasa banyo si Daniel naliligo. May anak daw kayo. Pwede ko ba siya makita? Natutulog ang bata. Miss, titignan ko lang siya. Hindi ko siya kakausapin. Ako ang ina ng bata. Ako ang magpapasya kung kailan siya pwedeng tumanggap ng mga bisitang hindi niya kakilala. At ayoko na i-istorbo yung bata. Hoy! Teka! Teka nga muna! Bakit ba? Mga hayop kayo! Bang walang karapatan! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Mga hayop ko to! Ano ko ba? Ano ko? Mga basta na kayo! Hey, God, mo ba sa bahay ko? Ikaw ang isa ka pa! Ano ba? Samyo! Ang ginagawa mo dito! Uwi ka na! Uwi ka na! Sinabi mo mo ko! Uwi ka na! Ano ka ba? Ang mag-skandalo dito! Ano ka ba? Ano ba? Patay ka yung papae niya! Tama na! Ang mga agaw na asawa! Tama na! Hoy! Ikaw ang mga agaw na asawa! Bago ka pala nagpakasal kay Daniel, buntis na ako! Hindi naman ikaw ang dapat niya pinakasalan ako eh! Hindi ang katulad mong babae ang pakakasalan ni Daniel, ha? Puta! Masama kang babae! Sobra ka na! Ano ba? Parang bastos! Dama na! How dare you hit me! Asawa mo ako! Eh, masyado ka nang nagiging bastos eh! Halika na! Umuwi ka na! Halika! Halika na! Huwag ka na babalik dito! Aray! Ano ba? Sige! Sakay! Iuwi mo na yan, ha? Baka makapuntay pa ako. Maging pake ka. Lilipat tayo ng bahay. Ngayon din. Halika. Huwag kang pumayag na hiwalay ang kanina, Daniel. Paano ka? Paano ako? Saan tayo titira? Binenta ko na yung bahay natin. Aba, iha. Strategy. Gumamit ka ng diplomasya. Anong diplomasya? Lalaban tayo, mami. Sabi ni attorney, walang basihan si Daniel para mapawalang visa ang kasal namin. Aba, sino naman abogado magsasabi sa yung wala kang laban? Di hindi na sila kumita. Hm. Sa palagay mo, malaking chance ang mapawalang visa ang kasal niyo ni Mimosa. I hired a very good lawyer, Randy. Nagpagpalitan na ng komunikasyon ng aking abogado. Sa hospital na dating pinagtatrabuhan ni Mimosa. Nakita mo na? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, manali ka lang sa Diyos at alam niya pinakamabuti para sa'yo mag-ina? Please state your name and other personal circumstances. My name is Imelda Pascual and I'm 35 years of age. An OB gynecologist by profession and presently employed at the Mary Johnson's Hospital, Georgia, USA. Anong ginagawa dito ng doktor niyan? Alisin mo yan sa witness stand. Hindi pwede. Nasa official list siya ng mga witnesses. On August 3, 1984, in Georgia, USA, do you remember having treated the defendant in your capacity as OB gynecologist? Yes, I performed a hysterectomy on the defendant. Can you tell us the reason why you have to do this very delicate operation? Objection, Your Honor. The question is impertinent and irrelevant. Overruled. Witness may answer. The operation was necessary. And why was it necessary? Her uterus was infected and had to be operated on to avoid peritonitis and blood poisoning. And now, doctor, did the dependent tell you why her uterus became infected? Objection, Your Honor. The point in question is privileged communication and should remain confidential. Sustained. Rephrase your question. In your expert opinion, doctor, what could have caused such infection? My examination of the patient revealed that she had had a previous intentional abortion. Pwede po bang sabihin ninyo sa harap ng hukumang ito kung anong after effect ng operasyong sinagawa ninyo sa nasa sakdal? <clears throat> Hindi na siya magkakaanak. Magsikilis-kilis yung mga kalat! Mga tanga! 
Ang bihira na naman si Ma. Hindi nila ako malalamangan. Hindi nila ako malalamangan. Hindi nila ako kayang wasakin. Uunahan ko sila. Sila ang wawasakin ko. Pag hindi mo tinigilan nga yan, lalo malalayo sa'yo asawa mo. <laughs> Anong gagawin ko, Ma? Hindi ako papayag na maagaw sa akin si Daniel bago siya mapunta sa iba. Kailangan mamatay si Daniel bago matapos ang kaso namin. Pag nagawa mo yun, iyong isang daang libong piso. Masyadong mali. Napakabigat na pinagagawa mo sa akin. Dalawang daan. Kapag namatay ang iyong asawa, ikaw ang tagapagmana ng kanyang kayamanan. At kapag akong kumilos, mapapasayo ang kanyang milyones. Magkano? Sa halagang? Kasal. Pag biyuda ka na, pakasal tayo. Sira bang ulo mo? Unang kita ko pa lamang sa'yo ay nakatiyak na akong ikaw ang babae para sa'kin. Pareho tayong dihado sa pag-ibig. Ikaw kay Daniel, ako kay Sandy. Kaya dapat tayong dalawa manalo sa sugal na ito. Tayong dalawa dapat magsama. Oh. Masyado kaya tayong adilantado. Hindi mo pa nagagawa na niningil ka na. Bakit? Saka nakakita ng business deal na walang down payment. Sana naman makasal na kayo para meron na rin kayong wedding anniversary na isa-celebrate. So oras na bumaba. Ang desisyon ng judge, magpapakasal ka agad kami ni Sandy. Sino ba naman ang makakahula ng tarating ang panahon? na pag-aagawa ng dalawang babae ang tutorpe-torpe kong pinsan. <laughs> Ma-involve ka ba naman sa dalawang babae katulad ni Mimos at Sandy? Matatawag ka ba naman torpe? Hoy, anong gusto mo palabasin, ha? <laughs> Masyado yata maaga para magselebrasyon. Huwag kayong kasi siguro. Hindi pa tapos ang kaso. This is a private party, Mimosa. Kung gusto mo ako away, do it tomorrow. Di bali na. Nasabi ko nang gusto kong sabihin. Gusto ko lang naman batiin si na Wilma at Randy ng congratulations for their successful marriage. Hindi ko akalain na pwede pala magkaroon ng happiness sa buhay na ito ang isang dating call girl. What are you trying to say, ha? Huh? Hindi mo alam. Mabuti pa si Daniel. At least he knows what he's getting into. Tanawin mo si Sandy. Magkasama sila ni Wilma sa trabaho noon. Stop it, Mimo, Samilio. The hell I will. Pagkatapos niyo akong hiain sa korte, nagkabulgaran na rin lang magbulgaran na tayo. Hindi mga santa mga kasama niyong babae. They used to be women for hire. Call girls. Prostitutes. Now I leave you to your celebration. Good night. Oh, I forgot. Hindi ba Daniel? Siya yung naging kapitang ama mo. Itong si Wilma. As a matter of fact, siya pang ang kasama ng daddy mo nung siya yung namatay, hindi ba? Good night. Have a good dinner. Niloko mo ko eh. Bakit hindi mo ipinagtapat sa akin? Matagal nang tapos yun. Nagbagong buhay na ako. Hindi mo pa rin dapat ipinaglihim sa akin ang nakaraan mo. Para ano? Para ipagsapalaran ang pagmamahal mo sa akin. Bakit hindi mo ako sinubukan? Baka mas lalo kitang minahal kung naging matapat ka sa akin. Kahit alam kong mapipintasan ako sa pagkakapili ko sa'yo. Dahil ikaw ang mahal ko. Natakot ako. Patawarin mo ako, Randy. Kung ako nga mismo, ayoko nang maalala mga nangyari sa nakaraan ko. Masasabi ko ba yun sa lalaking nagpakasal sa akin? 
Alam mo, I could have married somebody else. A decent girl! Somebody who's a virgin! Pero ikaw, ikaw pa rin ang pinakasalang ko. Kahit alam ko, mapipitasan ako sa pagkakapili ko sa'yo. Dahil mahal kita, Wilma. Dahil mahal kita. And the least you could have done was to be honest with me. Alam ng Diyos ilang beses kong pinagtangkaan sabihin sa'yo totoo. Kung maniniwala sa'yo ngayon pagkatapos kong malaman ito lahat, papano? Pareho lang kayo ni Mimosa. Pareho kayong mandaraya! Wala na kayong ibang hinangad sa buhay ninyo, kundi ang mga pangarap at mga ambisyon. Kahit kinakailangan mandaya kayo ng tao! Huwag mo ko ikumpara sa babaeng yon. Hindi naging pandaraya ang pagmamahal ko sa'yo. Naduwag ako! Pero hindi kita dinaya! Dalawang taon tayo nagsama at napatunayan mo na naging mabuti akong asawa at ina! Your deceit makes it very hard for me to appreciate that! Randy, mahal kita. Patawarin mo ko. Papano, Wilma? Papano kita mapapatawad ngayon? Papano! Alam mo, pag tinitingnan kita ngayon, hindi ka ang nakikita ko, kundi mga lalaking dumaan sa buhay mo! Kasama na ang ama ni Daniel! Pero kailangan mo pa bang hiwalayan si Randy? Nabigla lang siya. Baka bukas makalawa. Hindi ko na mahihintay ang bukas makalawa. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Hindi niya ako pinapansin. Napapaso na ako sa kanyang katahibigan. Kaya kahit masakit sa akin, kailangan ko lumayo muna. Mahal ka niya. Dapat kanyang mapatawad. Sana nga. Maswerte ka pa kay Daniel. Akalaan mo mulat sa puli, alam niya na pagkata mo, at minahal ka niya sa kabila ng naging kahapon mo. Aba, si Wilma yata yun ah. Ay, opo, si Ate Wilma nga po yun. Ay, teka nga muna, ikaw na mag-asikasa ng order, titignan ko lang si Ate Wilma mo, ha? Sige po. Oh, bakit may mga maleta kayong dala? Dito muna kami, inay. Oh, bakit? Nag-away pa kayo asawa mo? Lintik na... Ano ba nangyari? Akin na nga yung apo ko. Hindi na kayo naawa sa batang walang malay. Bago mo isipin ang sarili nyo, ang anak nyo muna. We're not perfect. Lahat tayo may tinatagong dumi. Kahit na ikaw, marami ng babaeng dumaan sa'yo. Bago pa si Wilma. Pero hindi ko kinalakal ang katawan ko. Doon kami magkaiba. Alam mo palang, magkaiba kayo eh. Mayama ka. Mahirap siya. Hindi mo kailangang ibenta yung sarili. Hindi mo dapat isinusumbat kay Wilma ang kanyang nakaraan. Wala ka pa nun. Hindi mo pa siya kilala. Ikaw, niloko ka rin ni Mimosa. Mas minahal mo ba siya ngayong na natuklasan mo na naglihim siya sa'yo? Kailanman ay hindi ko minahal si Mimosa. Kaya hindi ka ganong nasaktan. Ibang kaso ko, minahal ko si Wilma. That's why it hurts. Mahal ka rin niya. Nasaktan din siya. Just leave me alone. Ayusin mo muna ang gusot sa buhay mo. Bago mo ako pangaralan. Pwede ba? Alam ko kung anong gusto ko sa buhay ko. Ang makasama ko si Sandy at ang aming anak. Yun ang ipinaglalaban ko. Ikaw, ano bang ipinaglalaban mo? Ang pag-ibig mo? O ang leching amor propyo mo?
דניאל? איקון ביאן? Hindi mo nalang kainin niya na may balat. Ang lagkit-lagkit na ng mga ficha, oh. Mami naman, kailan ba ako kumain ng mansanas na may balat? Well, make an exception. We're playing majong. Hayaan mo na. Oh, ikaw na. O, oh, tingnan mo. Basa na. Ma'am, kaibigan daw po ni Sir. Ba't mo pinapasok yan? Sige na, doon ka na. Sandali. Oh, magtapong ka na. Tagal eh. Sino daw yung babaeng yun? Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng to. Sino may sabi sa'yo pwede kang tumuntong sa bahay ko? Hoy, kalapating mababang lipad. Bawal ang magkalat ng mikrobyo dito. Hindi naman ako magtatagal eh. Sinamahan ko lang ang mga polis para dakpin na nag-utos kay Bran na patayin si Daniel. Sinong Bran? Sino nagutos sa napatay ng asawa ko? Sino pa ba magiging tagapagmana niya pag siya'y namatay na? Chief! Nandito ang kriminal! Mimosa! Huwag! Ha? Hanggang dyan lang kayo! Mamamatay itong babaeng to! Alas! 
Mata semua tanya, Pak Rey. Maraming salamat sa lahat. Kundi dahil sa iyo, hindi ito mangyayari sa buhay ko. Ay, naku, wala yon. Ang galing-galing ko tumulong, bumot, mag-ayos ang buhay ng ibang tao. Pero tingnan niyo ako, ganito pa rin kami ni Randy. Eh, nasa sa iyo lang naman lahat yan eh. Tama si Sandy. Ayusin niyo na yan ni Pinsan. Hi, congratulations. Thank you. Pinsan, congratulations sa Thank you. Huli na patagalin. Bahala na pero. Hali ka na. Thank you. Thank you. I've been thinking. Tama ka nga. Naging mabuti kang asawa at tina ng ating anak. Umuhin na kayo sa bahay. Kailangan ko kayo ni baby. Ating kung sino susunod na itatali. One. One. Two. Two. Three. Three. Mamahalin kahit na magtusap mo pagsaluhan natin ang natagpuan pag-ibig sa dilim sa tagpuan dilim Oh, my God. 